നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിനി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സിനി ടോക്കിൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിടി നല്ല മലയാളം സിനിമകളുടെ സംവിധായകനാണ് പത്മകുമാർ സർ സാർ എന്ന് വിളിക്കണ്ടല്ലോ പഫേട്ടാന്ന് വിളിക്കാലോ സാർ വിളിക്കണ്ട അപ്പൊ സ്വാഗതം താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പഫേട്ടാ നല്ല വിശേഷം ഞാനിത് മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ റിലീസിന് ഒരു മാസം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാമാങ്കം പോലൊരു വലിയ സിനിമയുടെ റിലീസിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പുള്ള അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അറിയാലോ അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജോസഫി എന്ന് തുടങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അതൊരു വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മാമാങ്കം പോലെ ഇത്രയും ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണ് ഒരു വലിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും വലിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹരിയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഹരിയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വടക്കൻ വീരകഥ അതിൽ അപ്രണ്ടീസ് ആയിരുന്നു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ പോലും ആയിട്ടില്ലെന്ന് പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇത്രയും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വലിയ സെറ്റപ്പുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അതിന് ശേഷം ശശിചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഐ വി ഷി ശശിചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വളറാം ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സിനിമകൾ പിന്നെ ദേവാസുരം വർക്ക് ചെയ്തു രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ഷാജി കലാസിനോട് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാം വലിയ വലിയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വലിയ ക്യാൻവാസ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ പതറിപ്പൂല അപ്പം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ആ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഈ മാമാങ്കം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കൈമുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റതും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും ചെയ്തതും അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ളൊരു കടന്ന് വരവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ ആഗ്രഹമായിരുന്നോ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ അതോ ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിച്ചതാണോ ആക്സിഡൻ്റലി അല്ല എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് നേരത്തെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം പാലക്കാട്ട് മുണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജീ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാൾക്ക് സിനിമ വൺ അന്ന് സിനിമ മദ്രാശിയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് കേരളത്തിൽ സിനിമ ഇല്ല തീരെ മദ്രാശിയിൽ പോയി സിനിമക്കാരെ തപ്പിയെടുത്ത് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് സിനിമയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഞാൻ കുറേ എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാരൊന്നുമല്ല സ്കൂളിൽ ചെറുകഥാ മത്സരത്തിനൊക്കെ ചില സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലെവലിൽ മത്സരത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് സമ്മാനം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല റേഡിയോ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു അതായത് തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആകാശവാണി തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിന് വേണ്ടി കുറേ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പരിചയം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു തിരക്കഥ എഴുതി തിരക്കഥ ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു തിരക്കഥ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്താവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൂർത്തിയാവാക്കാത്ത ഒരു തിരക്കഥയായിട്ട് മദ്രാശിലേക്ക് വണ്ടി കയറി പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ മദ്രാശി വണ്ടി കയറി പോയി ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ പുള്ളി ഡയറക്ടറായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സിനിമയായിട്ട് ഒരുപാട് സത്യന്തി കാടൻ ഹരിയാൻ പോലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പുള്ളിയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ഒരു അഡ്രസ്സും വെച്ചിട്ട് മദ്രാസിൽ പോയി പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടു അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് ഒരു ആറുമാസം തോളം മദ്രാസിൽ താമസിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്രാസിൽ പോകുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവർ വായിക്കുന്നു കൊള്ളാം സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് തിരക്കാകൃത്താവുന്നു ഒരു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ തിരക്കാകൃത്താവുന്നു കു
ഇപ്പം എനിക്ക് മാത്രമല്ല അന്ന് എന്നോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള പല കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു വർഷം എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തിരക്കഥ അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് ആ ഒരു വർഷം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വർഷം പണ്ടാ അതിൽ പല ജോലിയും ചെയ്തു അയ്യോ ജോലി വെച്ചാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരക്കാകർത്താവാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവാതെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ പല ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി പല പല ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പല പല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷമല്ല ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യല്ല ഒരു വർഷം ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്തു അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വടക്കൻ വീരാതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പല ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ ഇതൊരു തൊഴിലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല അന്ന് ഈ സംവിധാന സഹായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പല ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിനിമ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് പാട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ട് പൂമുത്തോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടും രഞ്ജൻ ചേട്ടനെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജോജു ജോർജ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററാണ് ജോസഫിന് എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ജോജു ചേട്ടനെ തന്നെയാണോ മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നത് ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നാളും ജോ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് നാൾ സിനിമകളിലുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അത്രയും പ്രധ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം അത്ര നാളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ബ്രേക്കും ആയിരുന്നു ജോജി ചേട്ടന് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് ഇത്രയും ഡെപ്ത്ത് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ അത് ഞാൻ ഈ ജോസഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ച് ചോദ്യതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഷാഹി കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാസം ഓളം കഴിഞ്ഞാണ് അത് വായിക്കുന്നത് കാര്യം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പല സ്ക്രിപ്റ്റും കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിരാശ ആയിരിക്കും പല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന ഉടനെ അത് വായിക്കാനൊരു താല്പര്യം തോന്നാറില്ല അതുപോലെ ഷാഹി സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാസത്തോളം എടുത്തു അത് വായിക്കാൻ പക്ഷെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒറ്റയിപ്പം ഞാൻ അത് വായിച്ചു തീർത്തു അപ്പോൾ വായിച്ച് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ഷാഹി എൻ്റെ കഥയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കണം അപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി വന്നത് ജോജുവിൻ്റെ രൂപമാണ് കാര്യം ജോജുവിനെ എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ജോജു പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ജോജു ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ജോജുവിനെ എനിക്കറിയാം ജോജു എൻ്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമകളിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമകളിലും ജോജു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി വന്ന രൂപം ജോജുവിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷാഹീനെ വിളിച്ചു ഷാഹി വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ അത് ആര് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ എന്തായാലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലോചിപ്പോൾ ജോജുവിൻ്റെ പേര് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം പോരാ കാര്യം വെച്ചാൽ ജോജുവിന് വലിയ ജോജിനെ വെച്ച് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ബിജു മനോനായാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഷാഹിയോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഷാഹി ഇത് ശരിക്കും ഇവരൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് വെച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജോജുവാണ് ശരിക്കും ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷാഹി പറഞ്ഞു ജോജുവാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജോജിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ജോജിനെ അപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു ജോജിനോട് പറഞ്ഞു ജോജു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ക്യാരക്ടർ റിട്ടയേർഡ് പോലീസുകാരനാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹീറോ ആയിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ജോജു ചോദിച്ചു ഷാഹിയുടെ പോലീസുകാരൻ ഷാഹിയുടെ ആണോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എനിക്കറിയോ പിന്നെ ഞാനിത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അത് വായിച്ചല്ലേ ഒരു
നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കഥകൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് കുറച്ച് താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അത് സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജോസഫിലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രഞ്ജൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് രഞ്ജൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു എൻട്രി ആയിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പാട്ടുകളും എല്ലാം രഞ്ജൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയത് രഞ്ജൻ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയതെന്ന് പറയാമോ കാരണം ഇത് ഇത്രയും ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള സിനിമയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തൊരാളെ വേണമെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന എത്ര മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു രഞ്ജൻ ചേട്ടനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം രഞ്ജനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബിനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് രഞ്ജനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒടിയൻ എന്ന സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒടിയൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബിനോജനോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രഞ്ജനുണ്ട് രഞ്ജൻ ഇങ്ങനെ ഈ ജിങ്കിൾസൊക്കെ ചെയ് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല മ്യൂസിക് സെൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ രഞ്ജനായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ രഞ്ജൻ എന്നോട് കുറച്ച് ജിങ്കിൾസൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം രഞ്ജൻ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും കൂടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് ഞാനും പാലക്കാട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ രഞ്ജൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രീമാരായിട്ടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ശ്രീമാരായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചു രഞ്ജനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ശ്രീമാർ പറഞ്ഞല്ല നമ്മളത് സാമുവായിട്ട് നേരത്തെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രഞ്ജനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രഞ്ജൻ ഇങ്ങനെ നല്ല കക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് രഞ്ജനെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോ സോങ് ചെയ്യിക്കാം പ്രൊമോ സോങ് അല്ല അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്യിക്കാം നമ്മൾ എൻ്റെ ടീച്ചറിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രഞ്ജനെ കൊണ്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യിച്ചു രഞ്ജൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജോസഫ് എൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോസഫിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജോസഫിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ രഞ്ജൻ്റെ പേരെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു രഞ്ജനെ കൊണ്ട് പാട്ടുകൾ ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ജോജു ആയിരുന്നില്ല വേറെ ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ രഞ്ജനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ രഞ്ജൻ പുതിയ ആളാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം പുതിയ ആൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രഞ്ജൻ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം ചെയ്യിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ മാറ്റേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്യൂൺ കേട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പാട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് രഞ്ജനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് രഞ്ജനെ കൊണ്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യിച്ചു രഞ്ജൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ചെയ്തു തീർച്ചയായും എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഇത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എൻ്റെ കൂടെ നൂറ് ശതമാനം അടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇന്നത്തെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഭാര്യ രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രവിത എന്നാണ് അവളുടെ പേര് ആക്ച്വലി പറയട്ടെ അവൾ മലയാളിയല്ല പക്ഷേ ഒരു മലയാളത്തിലെ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് പുള്ളി ബോംബെയിലാണ് അവർ ബോംബെയിൽ ഒന്ന് ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പെൺകുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു ബാഹുബലി ആണോ മാമാങ്കം എന്നൊരു ഒരു സംസാരം പുറത്തുണ്ട് അതായത് ആരാധകരല്ല അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അത്രയും ഒരു മാസ് മൂവിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൻഡ് താങ്കളൊരു രാജമൗലിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇത് അപ്പോൾ മാമാങ്കം ഒരു മാസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മൂവിയാണോ അതോ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ക്ലാസ് മൂവിയാണോ എന്താ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മാമാങ്കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ പോവുക എന്നിട്ട് കാണുന്നത്
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൻ വൻ സ്കെയിലുള്ള ഒരു വാറുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതേസമയം വാറുണ്ട് വാറെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ഷനുണ്ട് ഫൈറ്റുണ്ട് പ്രണയമുണ്ട് പ്രേമമുണ്ട് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയ്ക്കകത്ത് വേണ്ട എല്ലാ എലമെൻസും ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ റിയലിസ് റിയലിസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഓവർ മെലോഡ്രാമ അതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ബാഹുബലിയും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം നമ്മളൊരു മല പക്ക ഒരു മലയാളം സിനിമ മലയാളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാവുന്ന അവരുടെ ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവരുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റേതുപോലെ ഒരിക്കലും ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഭാവന പൂർണ്ണമായ സിനിമയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ബാഹുബലി അല്ല ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ പരസ്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കുറേ കൂടെ വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മമ്മൂക്കേട് ഇത് പറയും നമുക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ബാഹുബലിയൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാടാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് കുറച്ച് ഈ ഫാൻസുകാർ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ബാഹുബലി ഒന്നുമല്ല അത് മാമാങ്കമാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാനാണ് പിന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നീയാണ് രാജമൗലി ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് ആളുകൾക്കറിയാം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പത്മകുമാറാണ് അഭിനയിക്കുന്ന മമ്മൂക്കയും ഉണ്ണിമോന്ദനൊക്കെയാണ് ഒരു മലയാള സിനിമയാണ് മാമാങ്കമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു വടക്കൻ വീരാഗത കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും പഴശ്ശിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം മമ്മൂക്കേനെ നമുക്കൊരു വീരനായകൻ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാമാങ്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രതീക്ഷ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതെ വീരനായകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം വരുന്ന പടയാളികളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഹീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മമ്മൂക്ക അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് വലിയ ഹീറോയിസം അതായത് മുപ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു പടയനെ നയിക്കുന്ന ഒരാളേക്കാൾ മുപ്പതിനായിരം വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേരാണെങ്കിൽ അവരാണ് റിയൽ ഹീറോസ് അത്തരത്തിലൊരു ഹീറോയിസം നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെല്ലാവരും ഹീറോ ആയിട്ട് ജയിച്ച് കയറുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണമെന്നില്ല അവർ അവസാനം വരെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പട പൊരുതി മരിക്കാൻ തയ്യാറായ ആൾക്കാരുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാമാങ്കം ഒരു നടന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും വിഷുവലി അപ്പൊ അതിന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ട വന്ന വിട്ടുവീഴ്ചകളും ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കാലഘട്ടം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം അന്നത്തെ പശ്ചാത്തലം വേറെ ആയിരിക്കണം അന്നത്തെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് വേറെ ആയിരിക്കണം ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം വേറെ ആയിരിക്കണം സംസാര ഭാഷ വേറെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് മുതൽ നമ്മളതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം തയ്യാറാക്കുന്നത് മേക്കപ്പ് ൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഇടുന്നത് ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളൊന്ന് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീടുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള വീടുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീടുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനത്രയും മെനക്കെടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാമാങ്കത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മാമാങ്കം സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് മാമാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 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 വലിയ വാർ സീക്വൻസ് ആണത് രണ്ട് മാമാങ്കം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാമാങ്കവും ഈ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനാവ മണപ്പുറത്ത് ഒരു കേരളത്തിലെ കേരളക്കരെ ആകെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു കാർണിവലാണ് മമ്മങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ട് അതെ 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 ഇപ്പൊ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ വരും കച്ചവടക്കാർ വരും സാധാരണ ആളുകൾ വരും മൃഗങ്ങളുടെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട്
കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടെയും നമ്മൾ അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള റിസർച്ചിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുക എന്നൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രത്തിൽ ചന്തുണ്ണി മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി അത് ചെയ്ത അച്യുതനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചന്ദ്രത്തിൽ ചന്തുണ്ണിയാണ് മേനോനല്ല ചന്ദ്രത്ത് പണിക്കാരനാണ് ഒരു പണിക്കർ എന്നാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇള ഇളായ മുറക്കാരനാണ് ചന്തുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഇയാൾ നമ്മുടെ മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതായത് നിലപാട് തറയിൽ കയറിയ ചവേറിന് പോയിട്ട് സാമുദ്രയുടെ സൈന്യത്തിനോട് എതിരിടാൻ പോയിട്ട് നിലപാട് തറ വരെ എത്തിച്ചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമുദ്രയുടെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തിയ ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമേ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ചന്ദുണിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ക്യാരക്ടറാണ് അച്ഛൻ ചെയ്തത് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ള പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തത് അവൻ ഈ കളരിയിൽ വളരെ എക്സ്പെർട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി അവൻ ഒരുപാട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ അച്ഛൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റ് സെക്കൻസുകളും മറ്റ് എമോഷണൽ സെക്കൻസുകളും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ഹരിഹരൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ വി ശേഷ സാർ ജോഷി സാർ ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ലെജൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മാമാങ്കം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വളർച്ചയെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വർഷമായി ഇപ്പോൾ പെട്ടൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് വളർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊന്നും പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയതല്ല ഈ സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആകെ ഞാൻ മുമ്പ് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ അന്വേഷിച്ച് മദ്രാശിൽ പോയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചേരുകയായിരുന്നു ഹരിയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഹരിയൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഹരിയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ വടക്കൻ വിരാധ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹരിയൻ സാർ എന്നെ രണ്ടാമത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് അദ്ദേഹം തോന്നിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലാതെ എനിക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് വേറൊരു കടപ്പാടോ പ്രശ്നം ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഹരിയൻ സാറിന് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ശശിയേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു ശശിയേട്ടൻ്റെ കൂടെ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം സിനിമകൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് രഞ്ജിത്തോട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാകുന്നതും രഞ്ജിത്ത് വഴിക്കാണ് ഷാജി കലാസിൻ്റെ സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രഞ്ജി ഡയറക്ടറായപ്പോൾ രഞ്ജിയുടെ കൂടെ കുറേ സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തന്നെ ഞാൻ മാമാങ്കം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോയതല്ല അത് ആദ്യമേ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങി എൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി ആ സിനിമ നിന്നുപോയി രണ്ടാമത് സിനിമ രണ്ടാമത് തുടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാമാങ്കം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പോയി അത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് കയറി ഒരു സ ഒന്നിനു വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തേടി പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിനിടയ
അതേ എനർജിയും ഇപ്പോഴും മമ്മൂക്കയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അതിശയമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മമ്മൂക്ക ചെയ്ത മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ആ പ്രായത്തിൽ മമ്മൂക്ക ചെയ്ത അതേ ആവേശത്തോടെ മമ്മൂക്ക ഇന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് അന്ന് അന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ചെല്ലാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനന്ന് അപ്രണ്ടീസ് ആണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കടുത്ത് പോയിട്ടൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കടുത്ത് നിന്ന് കർഷം പറയാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി കാണാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ട ഒരാൾ പിന്നെ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ആ മമ്മൂക്കേനെ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡയറക്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അധികം ആളുകൾക്കും കിട്ടാത്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നടൻ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ ഒരുപാട് അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതേ എനർജി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുള്ളിയെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു വടക്ക് വീരഗാഥയിലും പഴശ്ശിരാജയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളറി സീക്വൻസ് ആ മെയ് വഴക്കം കണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വണ്ടർ അടിച്ച് മാമാങ്കത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ തീർച്ചയായും മാമാങ്കത്തിൽ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലും പഴശ്ശിരാജയിലും ചെയ്തതിനേക്കാൾ നല്ല മെയ് വഴക്കത്തോടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരുതിനകത്ത് ഒരു മമ്മൂക്കയുടെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഫൈ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ഡ്യൂപ്പിന് സഹായമില്ലാതെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് മമ്മൂക്ക് അത് ചെയ്തു നമുക്ക് ശരിക്കും സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും മമ്മൂക്ക അല്ല ഡ്യൂപ്പ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സി ജിയിലെന്തോ ഗ്രാഫിക്സിൽ എന്തോ ചെയ്താണെന്ന് പോലും ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് മമ്മൂക്ക ഒരു ഡ്യൂപ്പിൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് മമ്മൂക്ക ചെയ്തത് അത് അവിടെ നമ്മൾ ക്രൂവിനെ എല്ലാവരും നമ്മളിതിനകത്ത് ആക്ഷൻസ് ചെയ്തത് ശ്യാം കൗശൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഈ ദംഗൽ അതുപോലെ പത്മാവത് ബാജിറാവ് മസ്താനിയൊക്കെ ചെയ്ത വലിയ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി മമ്മൂക്കയുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും ഒരു അതിശക്തിയല്ല നമ്മളെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലെ കുറച്ച് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാക്കി ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി അതെ ഇതിനകത്ത് മമ്മാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനകത്ത് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതായത് സിനിമ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുള്ള മനോജ് പിള്ളയാണ് മനോജ് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മനോജും ഞാൻ കൂടെ ചെയ്യുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് മനോജിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്കുകളിലൊന്നാണിത് മനോജും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴശ്ശിരാജർ ഒരു ടു തേർഡ് പോഷ പോഷണം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മനോജാണ് പിന്നെയാണ് മനോജ് മാറിയിട്ട് വേറെ ക്യാമറാമാനായത് അതുപോലെ മനോജിന് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മനോജിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്കുകളിലൊന്നാണിത് പിന്നെ അതിനകത്ത് മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് ഡയറക്ടർ മോഹൻദാസിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക് സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന മോഹൻദാസിൻ്റെ വർക്കുകളായിരിക്കും കാര്യം മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല സെറ്റുകൾ ഇത്രയും മനോഹരമായുള്ള സെറ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ വേറൊരു സിനിമയിലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണില്ല അത്രയും നന്നായിട്ട് അത്രയും നന്നായിട്ട് വെച്ചാൽ അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കൂടെ മണി അത് ചെയ്തുള്ളതാണ് മണി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് മോഹൻദാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നെ റോഷൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേക്കപ്പിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാമോ അത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് റോഷനാണ് ജോസഫ് ചെയ്തത് ജോസഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം മേക്കപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ജോജുവിനെ ജോജു ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന സുഹൃത്തിനെ ഈ ജോസഫിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി റോഷൻ എടുത്ത സ്ട്രെയിൻ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജോസഫ് റോഷൻ്റെ ഒരു ഭാവനയും കൂടെ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ജോസഫ് ആവുമായിരുന്നില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു മേക്കപ്പ് പാറ്റേൺ ഇതിനകത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എസ് പി സതീഷനാണ് ഇതിനകത്ത് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സതീഷൻ ഒരുപാട് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നാല് പാട്ടുകളുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാ
നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടും യെസ് അപ്പൊ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടത് ജോസഫിന്റെ തമിഴ് വേർഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിയാണോ അത് അതെ അതെ ജോസഫിന്റെ തമിഴ് വേർഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം അവസാനം തുടങ്ങും ജോലി ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല അത് തമിഴിലെ ആർ കെ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ കെ സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ജോജുവിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തമിഴിലും ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നല്ല ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിലെ മലയാളത്തിൽ ജോസഫിന് കിട്ടിയ അതേ ഒരു സ്വീകാര്യത തമിഴിലും കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് വരുന്നത് തമിഴ് ഡയറക്ട് ബാലയാണ് തമിഴിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഡയറക്ട് ബാലയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം മാമാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമ ഇപ്പോൾ റിലീസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാപ്പേട്ടൻ ആരോടൊക്കെയാണ് നന്ദി പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ലൈഫിൽ മാമാങ്കം റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും പല ആൾക്കാരോടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഹരികൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹം വടക്കൻ വീരാഗാഥ എന്ന സിനിമയിൽ എന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത് കൊണ്ടും അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെയ്യാം എന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യം വന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത ഈ പതിനഞ്ച് സിനിമകളല്ല ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി വന്ന് ആദ്യം കയറി വന്ന് വടക്കൻ വീരാഗതയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ആ കാലഘട്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാമാങ്കം പോലൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറയണം പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് എന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ എൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയൊരു കടപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് മാമാങ്കത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ വേണു കുന്നപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് ഏറ്റവും മാമാങ്കം എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു കടപ്പാടുള്ളത് കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഒരു പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാര്യം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിലാഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തീകരിച്ച് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു റിസ്ക് കാര്യം വെച്ചാൽ മാമാങ്കം പോലെ ഒരു സിനിമ അമ്പത് കോടി ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് തുടങ്ങിയ സിനിമ ചിലപ്പോൾ അമ്പതിൻ്റെ മേലെ ഇത്രയും കൂടെ മേലേക്ക് പോയേക്കാം അത്രയും റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അത്രയും ഒരു സിനിമ എന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചിട്ട് നൂറ് ശതമാനം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ട് ആ സിനിമ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വസ്തുത എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ സിനിമയാണ് മാമാങ്കം പക്ഷേ അതിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം റിസ്ക് ഉള്ള സിനിമയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് രസകരമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ വരില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ വേറെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഇത്രയും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതെനിക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ പോലെ വേറൊരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മമ്മങ്കം ഈ രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി ഞാൻ പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെയാണ് മാമാങ്കം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് മാമാങ്കം എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പപ്പേട്ടന് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് മാമാങ്കം ഒരു ബാഹുബലിയല്ല മാമാങ്കം തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ മാമാങ്കം സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകരെയും മാമാങ്കം നിരാശപ്പെടുത്തില്ല അത് എൻ്റെ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതിര് കവിഞ്ഞ പ്രതീക്ഷ ആയിട്ട് തിയേറ്ററിലോട്ട് പോകരുത് അതൊരു ബാഹുബലിയല്ല അത് മലയാള തനിമയുള്ള ഒരു നല്ല കഥയുള്ള നല്ല പശ്ചാത്തലമുള്ള മാമാങ്കത്തി